ఉంటాయి ఎంసీసీ సీ సీజర్ చేస్తారు కేసు నమోదు అవుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ డాటా కూడా చూస్తే కొన్ని కన్విక్షన్స్ కూడా వచ్చింది నాకు సో ఒకసారి కన్విక్షన్ ఒక అబ్బాయి నా దగ్గర వచ్చారు నిన్న మొన్న అంటే టెన్ డేస్ బ్యాక్ సార్ నాకు దుబాయ్ పోవాలి బట్ నా పైన ఒక కేసు నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఆ కేసు చూస్తే అది ఎలక్టోరల్ ఒఫెన్స్ నడుస్తుంది అప్పుడు ఆ టైంలో లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్లో అతను మేబీ సమ్ లిక్కర్ అతని ఇంట్లో సీజ్ అయింది సో ఇప్పుడు అతనికి దుబాయ్ పోవాలి అంటే లేదు ఎందుకంటే క్లారిఫికేషన్ క్లియర్ క్లియరెన్స్ రాదు సో ఇప్పుడు అందరితో అదే మనవి మీరు అందరు కూడా మనకి పోలీస్కి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఎలక్షన్ ఫ్రీ ఫేర్ అండ్ ఇంపార్షల్గా చేయడానికి మీరు మొత్తం హెల్ప్ చేయాలి ఈ ఇట్లా అయినా ఇష్యూస్తో ఎంత దూరం ఉంటే దూరం ఉండాలి అట్లా అయినా మనం ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ బార్డర్లో చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేస్తాం రేపటి నుండి అదే డిస్ట్రిక్ట్ చెక్ పోస్ట్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్ ఉంటుంది అప్పటి వరకు మనం నేను కలెక్టర్ సార్తో డిస్కస్ చేసి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్తో కలిపి కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఉండొచ్చు ఆర్టీ ఉండొచ్చు పోలీస్ ఉండొచ్చు రెవెన్యూ వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ ఉండి మొత్తం అన్ని వెహికల్స్ చెకింగ్ రేపటి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది కాకుండా ఇది సోషల్ మీడియా విల్ ప్లే అ బిగ్ రోల్ ఆ సోషల్ మీడియాలో కూడా మనం సెల్ఫ్గా రెగ్యులేట్ చేయాలి ఎవరైనా తప్పుడు మెసేజ్ ఉంటే మీరు దయచేసి ఎవరు ఫార్వర్డ్ చేయద్దండి ఇప్పుడు చాలా దాంతో కూడా చాలా మెసేజెస్ చేస్తే అరే అన్న అనవసరంగా ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వైరల్ చేస్తే దాంతో కూడా కేసు నమోదు అవుతుంది ఆ మళ్ళీ ఆ కేసు నమోదు అయితే ప్రైవేట్ జాబ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అన్ని తర్వాత ఇబ్బంది వస్తుంది సో దానికి ముందు మనం ప్రిపేర్ ఉన్నాం ఎవరైనా గ్రూప్ అడ్మిన్స్ ఉన్నారు వాట్సాప్స్ వాళ్ళతో కూడా అదే మనవి అట్లయినా ఏమైనా మెసేజెస్ అయితే తొందరగా వాళ్ళకి డిలీట్ చేయాలి లేకపోతే వాట్సాప్ అడ్మిన్స్ అయినా కూడా మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలి అట్లా అని పరిస్థితి వస్తుంది సో అందరు ప్రీ మీ ప్రెస్ మిత్రులతో కూడా అదే మన మీరు కూడా అందరు మనకి ఇది ఎలక్షన్స్ మంచిగా చేయాలి ఫ్రీ అండ్ ఫేర్గా చేయాలి మనతో కోఆపరేట్ చేయండి మీరు అందరు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీకు కూడా వస్తే వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో సి విజిల్ ఇంకొక నేషనల్ గ్రీవెన్స్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ ఉంది అక్కడ అన్ని దానిలో షేర్ చేయండి సో దట్ విల్ టేక్ యాక్షన్ అండ్ ఈ అందరు కలిపి మనం సిరిసిల ప్రజలు అందరు కలిపి ఈ ఎలక్షన్ పీస్ఫుల్గా జరగాలి అది అందరితో అదే మన అందరూ మీడియా ఎస్పీ గారికి అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి డిపిఆర్ గారికి అందరికీ నా నమస్కారం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా షెడ్యూల్ అనేది విడుదల చేయడం జరిగింది జనరల్ ఎలక్షన్ టు లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా థర్డ్ ఆఫ్ నవంబర్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది 10th November, last date for making nominations. 13th November, scrutiny of nominations. Course. Last date of withdrawal of candidates, ki, candidates are ki, 15th November. Date of poll which is 30th November 2023. Date of counting, 3rd December 2023. And within before 5th December, all election processes have to be completed. Deen to bhaagan gaane, a detailed uh, circular kodha. ఇవ్వడం జరిగింది ఐ రిక్వెస్ట్ డిపిఆర్ గారు ఇట్స్ అ వెరీ బల్క్ సర్కులర్ ఐ రిక్వెస్ట్ సాఫ్ట్ కాపీ అండ్ హార్డ్ కాపీ బోత్ హ్యాస్ టు బి ప్రొవైడెడ్ ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద సెక్ సబ్జెక్ట్స్ రిలేటింగ్ టు ద ఎలక్షన్స్ ఆర్ కవర్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు షేర్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ అండ్ ముఖ్యంగా ఎలక్షన్స్ వచ్చేది ఫౌండేషన్ స్టోన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రల్ రోల్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ అనేది ఫౌండేషన్ స్టోన్ అక్టోబర్ ఫోర్త్ని పబ్లిష్ చేసుకున్న ఎస్ఎస్ఆర్ తర్వాత పబ్లిష్ చేసుకున్న రోల్లో ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓటర్స్ మనకి ఈరోజు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో మన వేములవాడ అండ్ సిరిసిల్ల నియోజకవర్గాలు ఎన్రోల్ అయ్యి ఉన్నారు అండ్ మీడియా ద్వారా 
my request to all the citizens is free and fair elections conduct cheyadamlo cooperative ga coordinated ga administration media citizens pan chestene idi possible avutundi dintlo bhaganga konni vishayalu nenu media ki inform media dwara public inform cheyalu 1950 and the grievance number active untundi alane ee roju nunchi control room district administration degara control room anedi active untundi vividha subjects gurinchi grievances kavachu suggestions kavachu queries kavachu vaati gurinchi alane election commission of india pravesha pettina apps lo one of the important app is citizen vision c vision ani app దీంట్లో ఏదైనా ఎన్సిసి వైలేషన్స్ ఏమైనా రిపోర్ట్ చేయడానికి అది కూడా షెడ్యూల్ తర్వాత లైవ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్ జరిపేలాగా కోపరేట్ చేయాలి దీనితో పాటు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనేది ఈరోజు నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది అందులో భాగంగా దానికి స్పెసిఫిక్ రూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి 24 ఫోర్ అవర్స్లో కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సెవెంటీ టూ అవర్స్లో మరికొన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అవన్నీ కూడా ఇంతకుముందే ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్తో రివ్యూ చేసుకోవడం జరిగింది మల్టీ డిపార్ట్మెంట్ టీమ్స్ ద్వారా మోడల్ కోడ్ని అమలు చేసుకుంటూ టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ దీనికోసం ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ ఎవరైతే అమలు చేయడానికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కోసం ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ కూడా మూడు టీంలు ప్రతి నియోజకవర్గానికి మూడు షిఫ్టులు ఫామ్ చేయడం జరిగింది విత్ మల్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఆఫీసర్ దాంతోపాటు పోలీస్ వీడియోగ్రాఫర్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ మల్టీ డిపార్ట్మెంట్ టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది వాటితో పాటు వీడియో సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ వీడియో వ్యూయింగ్ టీమ్స్ అలానే ఎంసిసి టీమ్స్ కూడా ఫామ్ చేసుకోవడం జరిగింది వీటందరూ వీరందరూ కూడా ఈరోజు నుంచి ప్రాక్టీస్ ఈరోజు నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వస్తుంది ముఖ్యంగా ఎంసిసి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఐపీసీ యొక్క సెక్షన్ వన్ సెవెంటీ వన్ కూడా చెప్పుకోవాలి వన్ సెవెంటీ వన్ బి అండ్ వన్ సెవెంటీ వన్ సి వన్ సెవెంటీ వన్ బి వచ్చేసి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్రైబ్ ఇవ్వడం కానీ తీసుకోవడం కానీ నేరం అండ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫర్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ అలానే వన్ సెవెంటీ వన్ సి వచ్చేసి ఎటువంటి థ్రెట్ కానీ ఇంటిమిడేషన్ కానీ ఒక ఫ్రీ అండ్ ఫేర్గా ఓటు వేసుకొని హక్కుని ఎవరికైనా థ్రెట్ కానీ ఇంటిమిడేషన్ కానీ ఆటంకం కలిగితే ఈ సెక్షన్స్ ద్వారా ఇట్స్ ఎ క్రైమ్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ కింద వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏ అనే సెక్షన్ ఉంటుంది అందులో భాగంగా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ మెటీరియల్ పోస్టర్ ప్యాంప్లెట్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ మెటీరియల్ ప్రింటర్ అండ్ పబ్లిషర్ యొక్క నేమ్ అండ్ అడ్రస్ దాని మీద మెన్షన్ అయ్యి ఉంటాను ఇది ఎలక్షన్ మానిటరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ మానిటరింగ్ కూడా లింక్అప్ అయ్యి ఉన్న సబ్జెక్ట్ సో దీని గురించి కూడా మీడియా ద్వారా ఎస్పెషల్లీ ఆల్ ప్రింటర్స్ అండ్ పబ్లిషర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు వారందరికీ కూడా ఇది ఒక మ్యాండేటరీ కండిషన్ మన ఆర్పీ యాక్ట్ కింద ఇది మీడియా ద్వారా నేను తెలియపరచాలనుకుంటున్నాను అండ్ ముఖ్యంగా ఇంకో సందేహం కూడా ఉండొచ్చు ఓటర్స్ ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్త ఫార్మ్స్ సప్లై చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్స్ వరకు ఫార్మ్ సిక్స్ ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్స్కి నోటీస్ పీరియడ్ మినహాయించేసి అంటే పది రోజులు తీసేసి అప్పటి వరకు కూడా ఎవరైనా మిస్ అవుట్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎలక్ట్రల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇవి కొన్ని బేసిక్ సజెషన్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇస్ ఇఫ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ అ ఫేర్ మేనర్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ దిస్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ మీడియా కూడా వీ విల్ బీ కీపింగ్ ఆన్ షేరింగ్ నోట్స్ బికాస్ యూ నో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కొన్ని అప్డేట్స్ కొన్ని బెటర్ ఫీచర్స్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ కమింగ్ ఓల్డ్ మెటీరియల్ ఉంటాయి బట్ latest we will be keeping on giving and uh, one more important thing i forgot to tell you control room ani indakala chetu this time we will have an integrated control room daniki anusandhananga we will